വെളിച്ചപ്പാടെന്താ വഴി മറന്നോന്നുണ്ടോ ചായ കുടിക്കണമെന്നും ദോശ തിന്നണമെന്നും ഒക്കെ തോന്നുമ്പോ മാത്രം കല്യാണിയമ്മേ ഓർക്കും എന്നിട്ട് വന്ന് മൂക്കറ്റം തിന്നും വെച്ച് മൂട്ടിലെ പൊടിയും തട്ടി അങ്ങ് പോകും നടക്കത്തില്ല ഗോപാല പറ്റ് മുഴുവൻ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഗോപാലിന്റെ എല്ലിയാണ് ഊരും കേട്ടോ ചായയുടെ കൂടെ കല്യാണി എന്നയുടെ നാല് ചീത്ത വഴി അങ്ങനെ കേൾക്കുക പ്രത്യേക സുഖം തന്നെയാണ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പെരയിലെ ഞാൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യ ഓ കല്യാണി അമ്മേ ഞാൻ വിചാരിച്ച ആന വരേണ്ടതാണ് പൊന്നാനിയില് പഴങ്കരക്കാവില് വെച്ച് ഉണ്ടായ സംഭവം അറിയടോ അയ്യോ വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ ഉറങ്ങി കിടന്നവരുടെ മേലൂടെ ആന വരണ്ട് ചവിട്ട റോട്ടല്ലായിരുന്നു എന്തോ റോട്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒറ്റ ആനയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര വെച്ചാലും വരണമില്ല എന്തിനു ആനയെ പറയുന്നു ഒരു പൂന വരണ്ടോന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പൂച്ചടോ വെളിച്ചപ്പാട് വന്നു വെച്ചാ ഉത്സവം വന്നു അതെ അതെ ഒരു ചായ എടുക്കട്ടെ എടുത്തോളൂ ഒന്ന് എനിക്കു ഇപ്പൊ കുടിക്കണ്ട ഉറക്കം പോകും ചെട്ടിയോൻ എടുത്തും തിന്നും കുടിക്കും കൗണ്ടർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കലയല്ല നുണ്ടോ കല്യാണിയമ്മേ ചോറ്റ കൊലയാ മിണ്ടായിരിക്കണ അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാ കഥനെ ഉത്സവടിയൊക്കെ കേമ ഉണ്ടോ നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ വെടി മതി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആശാരി വെടി വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെ അമ്പലത്തിലെ പൊതുവെടിക്കാരനായിട്ടും തെക്കുമ്പുറത്തോട്ടല്ലേ കഥനയുടെ ചായ്വ് നിന്റെ എല്ലാം വെടി തീരാൻ പോന്ന് കൂട്ടിക്കോ വെടി തീരാൻ പോണത് വടക്കും പ്രത്യാടയോ തെക്കും പ്രത്യാടയോ എന്ന് ഉത്സവം വരുമ്പോ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു രണ്ടു കൊല്ലം നാട്ടുകാർ കാണുന്നു ഉത്സവം കേമായിട്ട് നടക്കണം വെച്ചാ വടക്കം പ്രക്കാർ തന്നെ നടത്തണമെന്ന് കാക്കയും പൂച്ചയും കൂടെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണു ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു അധികം അങ്ങോട്ട് കേറണ്ടോ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാതെ ഒന്ന് മാറി കൊടുക്കും കല്യാണമ്മേ തറവാട്ടിലെ കാരണവന്മാര് തന്നെ കടിപിടി കൊടുത്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് എന്താ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണന്മാരുടെ നളൻ പൂമുല്ലക്കേശവന്റെ ദമേന്തി എന്താ കഥ എന്താ ഭാവരസങ്ങൾ ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് ജന്മത്തിന് മറക്കില്ല വലിയ കാരണവരുണ്ട് അന്ന് അതൊരു കാലാണേ എന്തേ പത്ത് മണിന്നാ വക്കീൽ പറഞ്ഞത് അവരൊന്ന് കാത്തിരിക്കണ്ടാവും ഉണ്ടാവണല്ലോ തെക്കും പ്രത്തുകാര് വടക്കും പ്രത്തുകാർക്ക് വേണ്ടി ഇച്ചി കാത്തിരിക്കണം ഒട്ടും മുഷിയില്ല ഓ എന്താ കുറിപ്പേ നീരസമൊന്നും ഉണ്ടാവാണ്ട് ഉത്സവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന വെച്ചാ നീരസമുള്ളവർ അങ്ങനെ നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് ഇന്നലെയും കാണാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ അമ്മൂട്ടിയമ്മേ ഞാൻ ഈ തറവാട്ടില് രണ്ടാം മരുവനായിട്ട് എന്ന് കാലുകുത്തിയോ അന്ന് തുടങ്ങിയതാ മൂത്ത മരുവന്റെ ഒരു ഉട്ടം മോഹങ്കറപ്പിക്കല് എന്തേ കാരണം പച്ചയ്ക്ക് എന്നെ കൂടെ പറയാം അസൂയ തറവാട്ടി പറഞ്ഞൊരാകുമ്പോ ഇത്തിരി നിറം ഉണ്ടാവുക ഒത്തിരി ഉയരം ഉണ്ടാവുക അത്യാവശ്യത്തിന് മോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കുറ്റാണോ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും കണ്ടാൽ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കില്ല വെച്ചാൽ എന്താണ് പറയാ അസൂയ എന്നല്ലാണ്ട് അവസാനം വന്ന് വന്ന് തറവാട് ഭാഗം വെക്കുന്ന അവസരം എത്തിയില്ലേ കാര്യങ്ങള് അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഉത്സവത്തിന്റെ കാര്യമാവുമ്പോ പാതി അവകാശം അവർക്കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള സേഫ് അവര് പറയണത് എന്താച്ച കുറെ നമ്മളും കേൾക്കാന്നാ ഞാൻ പറയണത് അമ്മൂട്ടിയമ്മ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു പോന്ന ഒരു സംശയം അമ്മായി പറയണതിലും കാര്യമില്ല അമ്മാമേ ഉത്സവം നടത്താനുള്ള അവകാശം സമം സമം നാ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ അനന്തരം അവന്റെ പിന്തുണയായി ഇനിയിപ്പൊ കുറുപ്പം പറയാ എന്താ വെച്ചാൽ കുറുപ്പിനൊന്നും പറയാനില്ല അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കുക അത് ചെയ്യുക അതന്നെ പോയിട്ട് ഈ നേരായല്ലോ ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടായിരുന്നില്ലേ ഇതിനൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് എന്തേ കണ്ടേ ആനയെ കണ്ടോ ആൽമരം കണ്ടോ എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ പുറപ്പെടു തന്നെ താനുമരിയ എന്ന് വെച്ച് മുതിർന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഒരു ട്ടോ സംസാരിക്കൽ വേണ്ട ഈയിടെ ആയിട്ടെന്താ തെക്കും പ്രത്തുകാരോട് ഇസി അലുവൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഉം അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് വേണ്ട കുറുപ്പേ ഇറങ്ങാ 
വടക്കും പ്രത്യാഹാരം നോക്കി വഴി കണ്ണു നട്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട ഗതികളൊന്നും എനിക്കില്ല ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല വക്കീൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിനെ മാനിച്ചാൽ ഞാനിവിടെ വരെ അവർ വരാതിരിക്കില്ല വേണ്ട വക്കീലെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആലോചിച്ച് നടത്തണമെന്നുള്ള വിചാരം അവർക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കും തോന്നാ നടക്കും പോലെ നടക്കട്ടെ നടക്കും പോലെ നടത്താനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ പോലെ ഒരു റിസീവർ എന്തിനാ അവകാശ തർക്കത്തിന് അന്ത്യ വിധി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഉത്സവം ഇരു ഭാഗക്കാരും തുല്യമായി പകർത്ത് പ്രശ്നം കൂടാതെ നടത്തുക എന്നത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോടതി വിധിയാണ് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്യാം തയ്യാറാണ് പക്ഷേ കോടതി വിധി ഞങ്ങൾ മാത്രം മാനിച്ചാൽ പോരല്ലോ ആരാരെ മാനിക്കണം മാനിക്കണ്ടെന്നൊക്കെ നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് വടക്കും പുറത്താർക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ പഴയത് ഞാനൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഇളക്കും നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതലായി വക്കീൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് കുത്തിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാ പിന്നെ നിൽക്കാറില്ല ഇതിനാണ് പറയുന്ന നെഗളിപ്പെന്ന് ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പറയാൻ തരില്ല വെച്ചാൽ എഴുത്തൊന്നാലും മതി മുഷിയില്ല എന്ന് പറയാ ഞാനു ഈ കിണറിന് എത്ര അടി താഴ്ച വരും എത്ര അടി താഴ്ച വരും വെറുതെ അല്ലടി നീയൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൂടി കിടക്കണേ മൊത്തത്തിൽ പിടിച്ചതിനൊക്കെ തെക്കും മൃഗാരോടും എക്കട്ടി കയറാൻ വരലല്ലേ വടക്കും മൃഗാരെന്ന് പറയുന്ന പണി അക്കം കിട്ടുമ്പോ നാല് വർത്താനം പറഞ്ഞു വെച്ച് കുറ്റമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ആവോ അമ്മായി ഇല്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാ ആ ഭാഗം കെ കെ ചിപ്സിന് വിട്ടുതരാ വേണ്ട എഴുന്നേൽക്കണ്ട ഇവിടെ ആരും എഴുന്നേറ്റില്ലല്ലോ എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അത് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല കമലാസിനോട് ഞാനൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞവണേയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അടുക്കള ഭാഗത്ത് കൂടിയുള്ള വരവ് എനിക്ക് അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല അറിയാം ഓർമ്മയുണ്ട് വല്യമ്മായി മാത്രല്ല പല അമ്മായിമാരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ അമ്മായിമാരോട് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ വല്യമ്മായോടും പറയണു സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഐശ്വര്യമുള്ളൂ ഐശ്വര്യം ഉള്ളിടത്ത് കമലാസന കുറിപ്പ് ഉണ്ടാവൂ തെറ്റാന്ന് വെച്ചാലും കമലാസന കുറിപ്പ് പിൻഭാഗത്തോടെ വരൂ പാപ്പാക്കണേ അമ്മായി അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛനോട് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ കുറിപ്പിനെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് വെറുതെ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ കുട്ടി എന്റെ കെ കെ ചിറ്റിന്റെ സാരി ചിറ്റിൽ ചേർന്നില്ല എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് സാരി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ പാത്ര ചിറ്റി പാദസര ചിറ്റി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചിറ്റി അങ്ങനെ തരുണീ മണികളുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള എന്തിനെയും ചിട്ടിയുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒറ്റ ചിട്ടി കമ്പനി എവിടെയുള്ളൂ കെ കെ ചിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യേഴ്സ് അശ്വതി കുട്ടിയോട് മാത്രം പറയാൻ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അങ്ങനെ അശ്വതി കുട്ടിയോട് മാത്രം പറയണ്ട ഞാനും കൂടെ കേൾക്കട്ടെ നിർത്ത് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന പാത്ര ചിട്ടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഈ ഇരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട അശ്വതി കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നിർവഹിപ്പിക്കാൻ വല്യമ്മായിയോട് അനുവാദം ചോദിക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് അല്ലാതെ അമ്മായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അശ്വതി കുട്ടിയോട് സ്വീകരിക്കാനോ കൊഞ്ചി കുഴയാനോ അല്ല ഞാൻ വന്നതെന്ന് ഞാനിവിടെ ഊന്നി ഊന്നി പറയുകയാണ് പോണില്ല അത് തന്നെ ഞങ്ങളും പറയണ് പ്രധാന ഉത്സവം സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടിൽ തന്നെ നടത്താൻ പാടുള്ളൂന്ന് ഭഗവതി എന്താ തുള്ളി പറഞ്ഞു കൊടിയേറ്റ ഉത്സവം കേമത്തിൽ കേമാക്കാൻ വടക്കും പുറത്താർക്കെ കഴിയും തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷവും ഇല്ല ചാൽ റസീവർ പറഞ്ഞോളുക തെക്കും പുറത്താർ തയ്ച്ചത് നാട്ടുകാർ കണ്ടേ ഏതൊരു ഇട്ടം കുതിരയെടുപ്പും കാക്കരശി ഹായ് ഒന്നും പറയണ്ട ഭഗവതി പുഴ കടന്നു പോവാത്ത തറവാടിന്റെ സുഹൃത്താ നിരിച്ചാൽ മതി വക്കീലധികം എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോട് ചോദിക്കുക ഉത്സവ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണോ അല്ല അസാരം അധിക്ഷേപിച്ചു വിട്ടുകളയാവുന്ന ധാരണയിലാണോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി വെറുതെ എന്തിനാ അതുവിധം പറഞ്ഞ് എന്നാ കേട്ടോളുക പുതിയൊരു ഏർപ്പാടിനും വടക്കും പുറ ഇല്ല കീഴ്വഴക്കം എന്താ വെച്ചാൽ അതുപോലെ നടക്കട്ടെ എന്ത് കീഴ്വഴക്കം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ കൊടിയേറ്റ ഉത്സവം ഈ കുറി ഞങ്ങൾ നടത്തിയാൽ നടക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ കാർണോമാരെ സംസാരിക്കാനടുത്ത് ഇളമ്പ്രകാരൻ എന്താ കാര്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് സംസാരിക്കണ്ട ബാലേന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചില്ല ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറക്കണ്ട ഓരോ കൂട്ടർക്കും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ അനുസരിക്കുക അനുസരിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ വെച്ചാൽ തെക്കും പറത്തുകാരുടെ പട്ടിയെ കിട്ടില്ല വേറെ ആളെ നോക്കിയാൽ മതി ഭരണം വക്കീലെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം വക്കീലിന്റെ കയ്യിൽ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കില്ല പ്രശ്നം തിരുമേനിക്ക് വിടുക
ഭഗവതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുള്ള തർക്കം പത്തിരുപത് വർഷമായില്ലേ വെച്ച് നടത്തുന്നു എന്നാ ഇതിനെ ചെറിയ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുക അമ്മേ ഭഗവതി പറയാ മഠത്തിലിരുന്ന് ആലോചിക്കാം നിശ്ചയിച്ച പോലെ തന്നെ നറച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്ക അത് വേണമെന്നില്ല തീരുമാനി തന്നെ അതന്നെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനൊക്കെ ഞാനാരാ മേലെടുത്ത് തറവാട്ടില് എനിക്കെന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാ പരദേവതയുടെ അമ്പലത്തില് ശാന്തിക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെ പഴയ ഒരു കഥയല്ലേ ഉള്ളു പറയാൻ അതൊരു പഴം കഥയൊന്നുമല്ല അച്ഛൻ നമ്പ ഒരു പൂജാരിയാരുടെ കാലത്താ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇക്കാണെന്ന ഐശ്വര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഇക്കാണെന്നാണ് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ ഒന്നും എന്നെ ഓ ഇല്ല വേണ്ടത് വെച്ചില്ല അല്ല മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞാനായി മുൻകൈയ്യെടുത്ത സമാസമാവകാശത്തിന്റെ തീർപ്പോടെ ഈ ഉത്സവം തുടങ്ങി വെച്ചത് അന്നത് ചെയ്യുമ്പോ വിചാരിച്ചത് എല്ലാരും ഒന്നിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ തീരുന്ന എന്നിട്ടിപ്പോ കൊടിയേറ്റം നടത്തേണ്ടത് ആരാന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ തർക്കണ്ടാകുക ശരി ഭഗവതി ഇക്കാര്യത്തിലൊരു തീർപ്പെന്ന് പറയുമ്പോ അത് രണ്ടിലൊരു ഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായി പറ്റൂ അത് ഞാനായി കൽപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാ അതിലൊരു ശോഭകെടുത്ത് ഞാൻ ആരുടേതല്ല എന്നാലോ എല്ലാരുടെയാണ് അത് തന്നെ ഞാനും പറയണേ ഞാനും ആരുടെയല്ല എന്ന് വെച്ചാ എല്ലാവരുടെയാണ് ആ കല്ലാരി ഉരുക്കണോ തടി തടഞ്ഞു വീഴൂ താങ്ക് യു അതുകൊണ്ട് എന്താ വടക്കും പുറത്തെ കാര്യസ്ഥന്റെ അനന്തരാവാശിയാണെങ്കിലും തെക്കും പുറത്ത് ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഇരിപ്പിടാണ്ട് ഇരിപ്പട അടുക്കളയിലായിരിക്കും ചിലവേ മേലെ എന്താടോ ചിലവത്ര മോശ കുടുംബക്കാര് വന്നിരിക്കുമ്പോ കുട്ടി എന്തിനാ മറഞ്ഞൊന്ന് നോക്കണേ കടന്നു വരൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പഠിക്കുക എന്താ ചേച്ചി ഈ ചെറുപ്പം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയണേ ചേച്ചിയോ ആരോ തന്റെ ചേച്ചി താൻ എന്നെ കാലം എത്ര വയസ്സിന് മൂത്തതാ പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിപ്പോഴും ചെറുപ്പാണ് കല്യാണി കുട്ടി അമ്മായി എന്താ വിളിച്ചേ കല്യാണി കുട്ടി അമ്മാന്ന് എടി എപ്പുറത്ത് പോവാൻ നിക്കവിടെ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന കൊലുസ് ചിറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഈ നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട അമ്മയെ കുട്ടി കൊണ്ട് നിർവഹിപ്പിക്കാൻ കല്യാണി അമ്മയോട് അനുവാദം ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അല്ലാതെ കല്യാണി അമ്മ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ ശൃംഖലിക്കാനോ കൊഴിഞ്ഞാടുവാനോ വന്ന അല്ല എന്ന് ഞാനിവിടെ ഊന്നി ഊന്നി പറയും അടുക്കളവശത്തുള്ള വരമുണ്ടല്ലോ മേലാൽ അത് ആവർത്തിച്ച ഒരു സെക്കൻഡ് കുട്ടിയകത്തേക്ക് പോവാൻ മേലാൽ അത് ആവർത്തിച്ച ചൂലെടുത്ത് എന്റെ മോത്തടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ പുറം വീണാൽ കൊടിയേറ്റം മുതൽ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഉത്സവം വടക്കും പുറത്തുകാർക്ക് മറുപുറം വീണാൽ തെക്കും പുറത്തുകാർക്ക് തർക്കം പ്രാൻ ഇല്ല അവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടിയേറ്റം വടക്കും പുറത്തുകാർ നടത്തട്ടെന്ന ഭഗവതിയുടെ കൽപ്പന മഞ്ഞുകൊണ്ടുമൂടിയാലും മലരുകൊണ്ടുമൂടിയാലും അമ്മ കാണുന്നു 
കലാപരിപാടിയുടെ കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇത്തവണ ജയദേവന്റെ കഥാപ്രസംഗം തന്നെ അതിന് മാറ്റമില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷവും വടക്കും പുറത്തുകാരുടെ കൊടി മാറിച്ചത് ജയദേവന്റെ കഥാപ്രസംഗം അങ്ങനെ ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഒട്ടും നിനച്ചിരിക്കാതെ അന്തമില്ലാത്ത സന്താപ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വീണു ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ തമ്മിൽ മാറ്റുരച്ചു നോക്കുന്ന ഈ കഥ അയോധ്യയുടെ കഥ ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരുന്ന ഇടവേള നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ ചില ഇഷ്ടഗാനങ്ങൾ എന്റെ ഹാർമോണിസ്റ്റ് തങ്കപ്പൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ഷമിക്കണം ഘാതകന് കാധികന് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഞാൻ വെറും തങ്കപ്പനല്ല മനോജ് കുമാറാണ് സിനി സെയിം റേഡിയോ സെയിം സൗന്ദര്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അമ്മപെങ്ങന്മാരെ എന്റെ ആരാധകരെ ഞാൻ പാടുന്നതിനിടയ്ക്ക് പൊന്നാട ജണ്ട് റീത്ത് ഹാരം നോട്ടുമാല നാരങ്ങ എന്നിവയൊക്കെ നൽകി എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പൂട്ടിക്കരുതേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് രാത്രികൾ പകലുകളാക്കി പകലുകൾ ഗാത്രികളാക്കി ഏകാന്തതയുടെ നിശബ്ദതയിൽ നിന്നും പെറുക്കിയെടുത്ത ഈ ഗാനത്തിന് പണ്ടെങ്ങോ കേട്ടുമറന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടുമായി സാമ്യം തോന്നിയാൽ അത് കേവലം യാദൃശികം മാത്രമാണ് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ ഘോര വനാന്തർഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ശ്രീരാമനെ നോക്കി സീത ഇങ്ങനെ മൊഴിഞ്ഞു രാമാ ശ്രീരാമാ കൂടെ വരുന്നു ഞാൻ നീ പോവും വഴിയല്ല ഈ സീത വരും കൂടെ രാമാ ശ്രീരാമാ കൂടെ വരുന്നു ഞാൻ നീ പോവും ുള്ള 
പൂമ്പുഴയിൽ കുളിക്കാല കുളിരുള്ള പൂമ്പുഴയിൽ കുളിക്കാലോ കിളിയുള്ള മരച്ചോട്ടിൽ കളിക്കാലോ കുളിരുള്ള പൂമ്പുഴയിൽ കുളിക്കാലോ കിളിയുള്ള മരച്ചോട്ടിൽ കളിക്കാലോ കാട്ടത്തു ചക്കരമാം പഴം പൊഴിയുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാലോ രാമാ ശ്രീരാമാ ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഭംഗിയാവും പുതിയ കഥ കർണൻ റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ ഭഗവതി പുരയിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന് വന്നോളൂ അമ്മ വേണ്ടി സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഇത് നല്ല കാര്യമായി ജയദേവൻ തറവാട്ടിൽ അന്യന അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കാണുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ഗ്രാമം ഇതിലേ വരുമ്പോഴൊക്കെ ശരിക്കും ബാല്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ പോലെ അതേ പുഴയും ആ കാട്ടിൽ ഒരു പാലം പോലും ഇല്ല ഇന്നും ഒരു കലാകാരനെ മാടി മാടി വിളിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശം പുഴകൾ മലകൾ ഭൂവനങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് കിട്ടിയ സ്ത്രീധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വാൻ കാറിന് ശരിക്കും വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്തു മുപ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റി കറങ്ങി വരണ്ടത് തങ്കപ്പ മേഘമാൻ സമയത്തെത്തുവോ ഞാൻ ജയദേവൻ സാറിനോട് വീണ്ടും വീണ്ടും കേണ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ തങ്കപ്പൻ അഹരുതെന്ന് ഞാൻ ആ നാമധേയം എന്നേ മറന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ മനോജ് കുമാറാണ് സിനി ഫെയിം ഫിലിം സ്റ്റാർ എന്തോ സിനി ഫെയിം ഏത് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാൽ താൻ ഇത്രയും വലിയ ഫെയിം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ തിരുപാണ്ടിക്കാട് തിരുടറുകൾ എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു തെണ്ടിയും എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല ഞാനായിരുന്നു ഈ സെക്കൻഡ് ഹീറോ എന്റെ അഭിനയം കണ്ട് ഹീറോ ഞെട്ടി അല്ല ഞാൻ അഭിനയിച്ച പതിനാറ് റീല് വെട്ടി ആറ്റി തട്ടി ആ ദുഷ്ടരായ ഡയറക്ടർ പക്ഷേ ഞാനത് ഈ പഴത്തൊലി ചവിട്ടി കമിഴ് നടിച്ച് വീഴുന്ന ഒരു സീൻ ഒഴിച്ച് അത് മതിയല്ലോ ഭാവനാ സമ്പന്നനായി കലാകാരനെ വരെ വരെ ഇന്നലെ എത്തുന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു കാത്തിരിക്കായിരുന്നു വരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒരു കുളി കഴിഞ്ഞ് ഭഗവതിയെ തൊഴിലെത്തി വന്നേക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ ഏർപ്പാടുണ്ടാകാം ആയിക്കോട്ടെ വിശ്വേട്ടം പോകണം കേരളത്തിലെയും കോടമ്പക്കത്തിലെയും വലിയ വലിയ കാര്യസ്ഥന്മാർ എന്റെ പെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യസ്ഥൻ ഞാനാ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് കിലോ നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അത്രയും മാംസ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ താഴെയർക്ക് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഭഗവതി എല്ലാം മംഗളമാക്കണേ അറിയോ എത്രയോ വർഷം എന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ശ്രീകാര്യക്കാരനായിരുന്നു അയ്യപ്പ വലിയ കാരണവരുടെ കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ പത്ത് ദിവസത്തെ ഉത്സവം എന്ന് പറയുമ്പോ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കലാമേള തന്നെയായിരുന്നു വിശ്വേട്ടൻ മേലിടം വാസുദേവ ശർമ്മയുടെ ഹരിയത കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കേമാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉം ജീവിതത്തിൽ എന്റെ വഴി കഥ പറത്തിലാണെന്ന് ആദ്യം തോന്നിയത് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഭഗവതിയുടെ മുമ്പിൽ മേലിടം കഥ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അമ്മയുടെ മടിയിൽ കണ്ണിമ ചിമ്മോലും ചെയ്യാതെ കഥ കേട്ടിരുന്നത് ആ രാത്രി പിന്നെയും ചില ഓർമ്മകൾ തരുന്നുണ്ട് പന്തവും വടിവാളുമൊക്കെ ആളുകൾ വന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ നടന്നത് കുത്തും വെട്ടും കൊള്ളിവെപ്പും എന്തായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാരണവുമാർ തമ്മിലുള്ള സ്വത്തുകാർക്കാന്നാ പറയണേ പിന്നെ ചേരി തിരിഞ്ഞും കരതിരിഞ്ഞുമുള്ള പകയും പോരുമായി ഒടുവിൽ ചോരക്കളി ശ്രീകോവിലേക്ക് കടക്കുന്നതായപ്പോ അച്ഛൻ വഴി തടഞ്ഞു വന്നു ആ പടികളിലാണ് വെട്ടും കുത്തുവേറ്റ് എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു വീണത് ഒരു ദൈവനിശ്ചയമാണ് പണ്ടെങ്ങോ മുടങ്ങിയ ഉത്സവം വീണ്ടും തുടങ്ങിയപ്പോൾ 
ജയദേവൻ തന്നെ കഥ പറയാൻ വരിക അത് പിന്നെ ഒരു പതിവാകുക ഭാഗ്യമാണ് സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാം ഓർമ്മിക്കുമ്പോ നൊമ്പരു ആരുല്ലേ ആഹാ അച്ഛൻ പറയണ്ടായി ജയദിന് എത്തുന്ന ശാലിനി ഉത്സവത്തിന് വന്നാവും ഓ ഉത്സവത്തിന് എത്തിയതന്നെ പക്ഷെ ഇത്തവണ അല്ല കഴിഞ്ഞ വണ പിന്നെ പോയില്ല ഞാൻ ഇത്തവണ വരുമ്പോഴെങ്കിലും ശാലിനി ഭർത്താവും കുട്ടിയും ഒത്ത് സ്വരൂപോടെ കഴിയുന്നത് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അതിപ്പോ ഞാനൊരാൾ മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പരച്ച വരിൽ നിക്കണ വെച്ചാ എന്നെ ഒട്ട് കിട്ടിയില്ല നിശ്ചയം ഈ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണ് രസമാണ് കേൾക്കാൻ എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു വിധമുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ ഭർത്താവുമായി കഴിയുന്നത്ര ഇണങ്ങി എല്ലാം അങ്ങ് മിണ്ടാണ്ട് അനുസരിക്കാന്നല്ല ഒരു ഒത്തൊരുമയോടെ അല്ല അതാ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയുമേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ആയില്ലേ ഭർത്താവുമായി ശാലിനി കഴിയുന്നത്ര ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോരൊരു പോങ്ങനാണെന്നേ അല്ല ഉറപ്പ് തെളിവെന്താന്നോ അതിന് തറവാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള നിന്റെ നിൽപ്പന്നെ വന്നില്ലല്ലോ നാണമൻ ഭാര്യ പൂവിട്ട് എഴുന്നൊളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ അറിയോ ജയദേവന് നാരായണവൻ ഒടുവിൽ പോകുമ്പോ ഇവളോട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് തറവാട്ടിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നോടുക അതല്ല ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ശരിയെന്ന് സ്വന്തമായി തോന്നുവച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഭർത്താവിന്റെ പല്ലൊക്കെ വരും എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നിരീക്കേണ്ടെന്ന് നല്ല അസല ആൺകുട്ടിയുടെ വർത്താനം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നാരായണവൻ എന്റെ മരുവനാണെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നി തന്ന നിക്കട്ടെ ഇവിടെ എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ച് എന്തായാലും ഒടുവിൽ നഷ്ടം ശാലിനിക്ക് തന്നെയാവും ആര് നിരീച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയിക്കുന്നു ഒക്കെ വിധിയ അല്ലാണ്ടെന്ത് പറയാ ജയദേവൻ ഇരിക്ക് ജയദേവന്റെ താമസത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കുറിപ്പ് പറഞ്ഞു കർണന്റെ കഥയാണല്ലേ നന്നായി അസലാക്കണം ഗംഭീരാക്കണം ജയദേവൻ ഇച്ചി തടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തടിയിനെ കൂട്ടണ്ട മുഴിഞ്ഞുള്ള കഥ പറച്ചിലും ഉറക്കളക്കുമല്ലേ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ കഥയാണ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നവരെ വിശ്രമമില്ല അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ അത് നന്ന് ജയദേവൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി അല്പം ധൃതിയുണ്ട് അതൊന്നും പറയണ്ട ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഉടനെ തന്നെ റിഹേഴ്സല് തുടങ്ങണം പിന്നെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടില്ലേ ഉള്ള ഗ്യാപ്പിന് എല്ലാരെയും ഒന്ന് കാണണം തെക്കുംപുറത്തും ഒന്ന് കയറണം എന്ന് വിചാരിക്കുക തെക്കുംപുറത്ത് പോവുക പോവാണ്ടിരിക്കുക അതൊക്കെ ജയദേവന് ഇഷ്ടം നിർബന്ധായും ചെന്ന് കാണണ്ട ഒരാളുണ്ട് തിരുമേനി വന്ന് കാണുക കാണാണ്ടിരിക്ക അതിലൊക്കെ എന്താളേ ഏതായാലും വന്നത് സന്തോഷമായി ഇരിക്ക വേണ്ട ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം ഓ എന്നാൽ ഞാനും നിന്ന് സംസാരിക്കാനേ ഒരു കല കൈവശമുള്ളയാൾ സന്യാസിയേക്കാൾ ഒട്ടും മോശക്കാരനല്ല അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ജയദേവൻ കഥാപ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന വാക്കുകൾ നാട്ടുകാർ മനപ്പാടം പഠിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലോ അതിൽ പരം എന്ത് വേണം ഒരു കലാകാരന് എന്നാലും മനസ്സിനൊരു സന്തോഷവുമില്ല തിരുമേനി ഇതിപ്പോ ഒരു പക്ഷക്കാരുടെ വാശിക്ക് എന്റെ കലാപരിപാടി മേളം പകരുന്ന അവസ്ഥയാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ തിരുമേനി കാര്യമായി ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ വിചാരിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടുമല്ല പക്ഷെ ഫലമെന്ത് കുറെ കാലമായി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു തെക്കുംപുറത്തെയും വടക്കും പുറത്തെയും എല്ലാവരുമായി ഇതേപ്പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് സത്യത്തിൽ ഇപ്രാവശ്യം റിഹേഴ്സൽ ഇവിടെ ആക്കിയത് തന്നെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് വശീകരിക്കുന്ന വാക്ചാതുരുണ്ട് കൂട്ടങ്ങളെ പറഞ്ഞിളക്കാനും അടക്കാനും കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് നല്ല മധ്യസ്ഥനാവാനും സാധിക്കും സംശയമില്ല ഏത് കഥയാണ് ഇത്തവണ പറയുന്നത് കർണൻ കന്യക പ്രസവിച്ച് പേടകത്തിലാക്കി നദിയിലൊഴുക്കിയ സൂര്യപുത്രന്റെ കഥ അന്ന് പറയാനുള്ള കഥയുടെ സിലക്ഷൻ ഒന്നാന്തരം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ജയദേവൻ പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുടുംബപ്പോരന്റെ കഥയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തോറ്റവനാണ് മനസ്സു പറയുന്നു ഒട്ടും വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ ഞാൻ നടത്തിയ കണ്ടെത്തലാണ് ജയദേവൻ എന്ന് സന്യാസി തോറ്റെടുത്ത് കലാകാരന് ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ 
പ്രയാണത്തിനുള്ള സമയമായി ജയദേവൻ എന്തോ ജയദേവൻ സാറ് കല്യാണിയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കല്യാണി അല്ല തങ്കപ്പ ചുമ്മാ മണ്ഡലം പറയാതെ ദൈവം തന്ന രാഗങ്ങളെ മനുഷ്യൻ കല്യാണി എന്നും കളവാടി എന്നും കാമാക്ഷി എന്നും പേരിട്ട് വ്യഭിച്ചതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല എല്ലാ രാഗങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ അതെ ആ സ്വരസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറിച്ചു വയ്ക്കണോ വായൊഴിഞ്ഞൊരു നേരമില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു മനോഹരമെന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലൈമാക്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കുന്തിയെ ഞാൻ അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ കളർഫുള്ളായിട്ടൊരു നാലഞ്ച് ഡയലോഗ് ഹേയ് കുന്തി ഹസ്തനപുര സമസ്ത അപരാധങ്ങളുടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാ പഠിച്ച ചെയ്താൽ മതി എഴുതി തരുന്ന എന്തും കാണാപ്പാടാൻ പഠിച്ച് കണ്ണു പടച്ച് പറയുന്ന വിട്ടികളല്ലേ ഞങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിൽ കഥയാവുമ്പോൾ അതിൽ ശ്രീരാമന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നാ മനസ്സിലാക്കാത്തത് മഹാഭാരതത്തിൽ ശ്രീരാമനും മൂത്തമങ്ങളെ നമ്മുടെ ശ്രീരാമനല്ലേ മാറിയിരിക്കുന്നത് ഓഹോ അപ്പൊ ഗുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പിന്നെന്താ ഉണ്ടായത് വായനൂറ് ഏതായാലും വടക്കും പുറത്ത് അറിയണ്ട ജയദേവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഗോവിന്ദമേന്റെ തുള്ളൽ തുടങ്ങാൻ ഇനി അത് മതി തെക്കും പുറന്നും വടക്കും പുറന്നും ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല മേലേടത്ത് തറവാട് അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളു ബഡായി പറയാമേ തെക്കും പുറത്തുകാരുടെ ഉത്സവത്തിന് ആരാ എന്താന്നൊക്കെ അറിയാൻ വടക്കും പുറത്ത് നിന്ന് വിട്ടിരിക്കാ ചാരപ്പണിയുടെ ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പെണ്ണിന്റെ ഒരു അല്ല നീ എങ്ങോട്ടായി പുസ്തകമൊക്കെ ആയിട്ട് തൊടിയിൽ മിനിറ്റ് എന്ന് കുറച്ച് നോട്ട്സ് വാങ്ങണമേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങ് വരാം അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ശാപം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ഇന്നലെ എവിടെ ആയിരുന്നു പണി കണ്ട പാപ്പരക്കൽ അമ്പലത്തിൽ ആ ചെക്കന് ക്ഷീണാണല്ലോ എന്താ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ലേ നാണുകാരി വരുമ്പോഴേ എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ അല്ല ഇതെന്ത് പറ്റി തെക്കും വടക്കും തമ്മിൽ മാറിയോ തെക്കെന്നും വടക്കെന്നും ഭേദം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഭേദമുണ്ടോ ഭേദമുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാ വടക്കും പുറത്തുകാരുടെ ആളായി താനിപ്പോ ഇവിടെ കഥ പറയാൻ വന്നത് ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ മരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പുമാര് ആ അപ്പുമാരെ മോൻ എങ്ങനെയാ ഗോവിന്ദമേന്റെ ഉടവാൾ പിടിക്കണമെന്നേ ഉള്ളു സംശയം ഉടവാളിന്റെയും പരിചയടേയും ലോകമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല രണ്ട് കുടുംബക്കാർ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണണേന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ എനിക്ക് ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഒരുമിപ്പിന്റെ ഒന്നും കാര്യം ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥ വർഷം ചെല്ലും തോറും അച്ഛന്റെ അമ്മാമ്മയുടെ ഒക്കെ വാശ് കൂടുതലല്ലാതെ കുറയണം മട്ടി അവരൊക്കെ പഴയ തലമുറയല്ലേ ഓർത്തു വയ്ക്കാനും കണക്ക് തീർക്കാനും ഒക്കെ പലതും കാണും പുതിയ തലമുറയും അവരുടെ പുറകെ പോരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒക്കെ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ വടക്കും പുറത്തുള്ളവരുടെ ഗർവ് എന്താണെന്നാ കരുതിയത് മൊട്ടും ഭാവവും ഒക്കെ കാണുമ്പോ അച്ഛന്റെ അമ്മാമ്മയുടെ പക്ഷത്താ ശരിയും തോന്നും ക്ഷേത്രകുളത്തിന്റെ ഒരു കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ പത്തിരുപത് വർഷമായി ലഹളക്കാലത്ത് ദേവപ്രശ്നത്തെ തെളിഞ്ഞതല്ലേ ക്ഷേത്രക്കുളം ഇനി ആരും തൊടാൻ പാടില്ലാന്ന് ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദേവി പുലർത്തുക നശിപ്പിക്കുക ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ ഒരു ലഹളയുടെ സ്മാരക എങ്ങനെ ഒന്നാവുക കാർണോമാരെ കാണെടുത്ത് വെച്ചൊക്കെ കൈചൂണ്ടല്ലോ ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയല്ലേ ഈ വഴക്ക് തീരണം തീർന്നേ പറ്റൂ കാരണം കാരണാശോധിക്ക് അറിയാമല്ലോ നീ എന്തേതാവണം കല്യാണിയമ്മയുടെ കുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കാത്ത കുട്ടി 
അമ്മിണി കുട്ടി കൂടെ ഒരാട്ടിൻ കുട്ടി പെട്ടി വായിക്കാൻ വന്ന ചേട്ടൻ പെട്ടി ചേട്ടൻ തങ്കപ്പേ തങ്കപ്പൻ അല്ല തങ്കമേ കൃഷ്ണവേഷം കെട്ടാമെന്ന ചേട്ടൻ കൃഷ്ണേട്ടൻ മനോജ് കുമാർ ഡി പി ടി എക്സ് ക്യു അതെന്താ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി വസുന്ധരേ ആടുകൾ വാഴകൾ കുലകൾ വേലികൾ ഹരിത വനങ്ങൾ രാത്രിയുടെ രോമാഞ്ചങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഓണം തന്റെ വിടുവായിക്ക് സമ്മതം മോളിയതിന്റെ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ അവറ്റകൾ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ് നാട്ടിക്കണേ ആ ചിങ്കാരപ്പെട്ടി വേലന്റെ ഒരു കൂട്ടം കുതിരയെടുപ്പും ഗോപ്പും ഹൈ ഹൈ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട അതിപ്പോ ഏതും എടുക്കണം ഒരു അബദ്ധം പറ്റാലോ പറ്റൂലോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസമായില്ല എന്ന് വെച്ചാ അതിന്റെ നഷ്ടം താൻ തരൂ അയ്യട മോനെ കാശ അവിടത്തേക്ക് അത് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെടും പാലക്കാട് മൈതാനത്തിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് കണ്ട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാ കുമാരി കനകപ്രഭ ആൻഡ് പാർട്ടിയുടെ നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ആളുകളുടെ ഒരു ബഹളേ ഇവിടത്തെ അത്രയും പ്രായമുള്ള ചേട്ടന്മാര് വരെ കിടന്ന് തുള്ളുമായിരുന്നില്ലേ ജനം കിടന്ന് അങ്ങടെ എരമ്പായിരുന്നില്ലേ എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം വടക്കും പ്രത്യേകം തറ പറ്റിക്കണം അപ്പൊ അത് എന്നെ ഉള്ളൂ തന്നോട് ഈ നേരം വരെ പറഞ്ഞത് ആ പെണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ പരിപാടി തല്ലിപ്പൊളി ആക്കോടോ എനിക്കിത് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു എന്നാ ഇനി സമയം കളയണ്ട ഏർപ്പാടായിക്കോളാ എന്നാ പോവാ താൻ എന്നോട് ഈ ഇരുമ്പുമ്മ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ വെച്ചോലിരിക്കണേ എനിക്ക് വാ വരാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ
എന്താണോ ആശന കുറിപ്പ് കനകപ്രഭ ഞാൻ പാർട്ടി വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വടക്കും പുറത്തുകാർ ഞെട്ടി തരിച്ചിരിക്കുക വന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞവണെ ഒരു കൂട്ടര് ഒടുവിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞെട്ടി ഞാനായിരുന്നു വിളിപ്പിക്കാം സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ പറയാം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നതാകാം 
അവളെയായി അവളെ രക്ഷിക്കേണ്ട ധാർമ്മികമായ ചുമതല എനിക്കില്ലേ എന്നെ തടയരുത് തന്റെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള പരവേശം പരാക്രമമുണ്ടല്ലോ അത് ഇന്നോട് അവസാനിപ്പിച്ചോണം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടും കൊടുക്കാതെ ഞാൻ കോടമാകത്തോട് പറഞ്ഞേക്കും പോയിക്കണം തുറക്കണം തെക്കുംപുറത്തുകാരുടെ ഹീറോയിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പൊടി ചരക്കാടോ ഹലോ കഥാകഥനമാണല്ലേ ഞാൻ നാട്യതിലകം കനകപ്രഭ ആൻഡ് പാർട്ടി ഞാനിന്ന് ചിന്നവളെ മുഖം ശിവന്തവളെ നാൻ ഏറ്റുകൊള്ളുകയിൻ കരം തൊട്ട് എൻ കണ്ണെ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞിറന്ന ഒരു കൂത്തുകാരിയും കൂട്ടരെയും ഉത്സവം ജയിക്കാൻ ഭഗവതിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കുക അവർ തെക്കുവടക്ക് നടന്ന് നാടടച്ച് പോലെ പെമ്പറിയാ എന്തൊക്കെ അവർ അമ്പല വഴി നിന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ നറിയോ തിരുമേ എനിക്ക് ശുദ്ധിയും വൃത്തിയില്ലാത്ത വർഗ ആ ആട്ടക്കാരി പെണ്ണിനെ പറ്റി ആളുകൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തിരുമേനി ഇതിന് ഇടപെടില്ലാച്ചാൽ കൈയും കെട്ടി നോക്കുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അടങ്ങുക എന്ത് പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരമൊക്കെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗം പറയണം തെക്കുംപ്രക്കാർക്ക് അവരുടെ ഭാഗം പറയണ്ടാവും രണ്ടു കൂട്ടിനും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ കശഭിഷ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നേരെ തന്നെ അതിനൊരു കൂട്ടിനെ മാത്രം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പുഴ നീന്തി വന്ന ഭഗവതിയുടെ നടയാണ് ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ പുണ്യസ്ഥലം ശുദ്ധം വൃത്തി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് വരും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ വക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒറ്റ നോട്ടക്കുറവും ഉണ്ടാവും കലാകാരന് വന്ന അന്ന് മുതൽ തിരക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് നേരല്ല അല്ലേ റിഹേഴ്സലിന് പുറമേ നാട്ടു കാര്യങ്ങള് മറ്റു കാര്യങ്ങള് അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഉത്സവം ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞാണെങ്കിലും സ്റ്റേജ് പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അത് എവിടെയാ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കണേ ഇത്തവണ സ്റ്റേജ് മണിയനാലിന്റെ ചോട്ടിൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു വിരോധം ഇല്ലല്ലോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുക അതിലിപ്പോ ചോദിക്കാനും പറയാൻ എന്താ ഉള്ളത് ചെല്ലുക ചെല്ലുക ഭംഗിയാക്കുക അറിവുണ്ട് ആൾബലുണ്ട് ശോഭിക്കും അല്ലേ അത് സംശയം ദോഷം പറയരുതല്ലോ പാട്ടുകാരി പെണ്ണേ നീ ഒരു പന്തലിലേറി എന്റെ വീട്ടുകാരിയായി വരുവാൻ ബാക്കി തരാമോ കണ്ണുനീരു മാറ്റണം വെണ്ണിലാവൂ കാട്ടണം എന്നും എന്റെ പൊൻകിനാക്കൾ പങ്കുവെക്കണം പങ്കുവെക്കണം അമ്മണിക്കുട്ടി നീ ഇവിടെ ചായ അടിച്ച് ചായ അടിച്ച് ചെറ്റപ്പുരയിൽ അട്ടയെപ്പോലെ ചുരുണ്ടു കൂടേണ്ടവളല്ല കോട്ട കൊത്തളത്തിലെ ചന്ദനക്കട്ടലിൽ മലർന്നു കിടന്നു മയങ്ങേണ്ട മനോജ് കുമാറിന്റെ മാനസ റാണിയാണ് ഓക്കെ എന്താ നിന്റെ മുഖത്തൊരു മ്ലാനി അല്ല ഗ്ലാനി വേണ്ട വേണ്ട പെട്ടിച്ചേട്ടൻ വിടുവാനാണ് കാര്യമൊന്നും നടത്തില്ല പെട്ടിവാന പോലും അറിയില്ലെന്ന തെക്കുംപുറത്തുകാര് പറയണേ ഈ തെക്കുംപുറത്തുകാരെ തറപ്പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർണന്റെ കഥയിലെ ശ്രീഷ്ഠനായി ഞാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജയദേവൻ എന്റെ കാല് പിടിച്ചു കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറന്നു വന്നു കണ്ടു കീഴടക്കി വരൂ ഇരിക്കൂ ഇരുന്നു വല്ലോ കഴിക്കൂ ഡി കെ പി കട്ടുറുമ്പാവരുത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത്തവണ കനകപ്രഭ കലക്കും കലക്കും കലങ്ങി തെളിയും കുറെ കടുവാകളിക്കാരെയും കവാത്തുകാരെയും ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കലാകാരന്മാരെ അവഹേളിക്കാൻ ഇവറ്റകൾ കാട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞിയും പയറും കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ കൂലിയായിട്ട് കണ്ണന്റെ കവിയിലേ 
അവര് കുളിക്കാൻ പോവുക അതിനെന്താ കുളിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനു പോണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒന്നിച്ചു കുളിക്കുന്ന അപ്പാവുണ്ടോ അവർ കുളിച്ചിട്ട് പോക്കോട്ടെ ചീപ്പായിട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കൂ ഇത്തരം ചീപ്പ് ആണുങ്ങളോടൊപ്പം കുളിക്കുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ ഹീറോയിൻ ഹീറോയോടൊപ്പം കുളിക്കുന്നത് ഈ ചീപ്പിനെ കൊണ്ട് അപ്പുറത്തെങ്ങാനും പോയി കുളിക്കും പോഹോ പ്രഭേ സൺപാട്ടി താല്പര്യമുണ്ടോ ഓ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലല്ലേ ഐ സ്പീക്ക് യു ഐ ഹീറോ ഹീറോ ഓഫ് ദി സൺബാത് സുഗന്ധന്നല്ലേ കട്ടവണ്ടി കട്ടവണ്ടി എന്റെ ജാതകത്തിൽ ഉണ്ടടാ അവിടെ തന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് ആരത് ജലകന്യ കുട്ടിയെ പറ്റി ഇതിനകം തന്നെ കേട്ടിരിക്കണം എന്താ ഇതൊക്കെ ാണല്ലേ <laughs> <laughs> പക്ഷെ കള്ളുഷാപ്പ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലേ നീ സംസാരിക്കുന്ന എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആരോടാണ് വല്ല പിടിപാട് കൊണ്ടു കാര്യം തുറന്നു പറയാനി പാരായില്ലോ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് പലതും കുട്ടിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അർദ്ധരാത്രി അന്യരുടെ വരവും പോക്കും അതന്നെ 
അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിലേ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തിരിച്ചറിയ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല മോന്തേമേലും മുറ്റടിക്കണ ചൂടിന്റെ പാടുണ്ടാവും അത്ര തന്നെ മേലെടുത്ത് ഗ്രാമം ഭഗവതിയുടേതാണ് അമ്മയുടെ ഇച്ഛയ്ക്കെതിരായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല വന്നു പോകുന്നവരും അത് പാലിക്കണം എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനും ഒരു തിരുമേനി തന്നെയാവുമ്പോ എന്തും അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പോവാലോ നട്ടുവൻ ശിഷ്യയുടെ നാവിനും പരിശീലനം കൊടുക്കണ്ടാവും ഞങ്ങള് എന്ന് പറയാമോ എന്ത് കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവുമ്പോ പല തരക്കാര് കാണും ചില തമാശകൾ വികൃതികൾ അതൊക്കെ പെരുപ്പിച്ച് കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് കലാകാരിയെ വിളിപ്പിച്ചതും ശാസിച്ചതും കലാകാരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ കലാകാരന്മാർ ഏതരകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവില്ല വിളിപ്പിക്കാം സംസാരിക്കാം പക്ഷെ ശാസിക്കൽ അനുസരിപ്പിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കാലം മാറുകയാണ് പുതിയ തലമുറയെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് അല്പ സമയം വേണ്ടിവരും ജയദേവൻ ക്ഷമിക്കുക അത് പുറത്തു പോയി വരുന്നവർക്ക് കാല് കഴുകാൻ വെള്ളം വെക്കാനുള്ള കിണ്ടിയാ അത് തറവാടാവുമ്പോ അങ്ങനെ ചില ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആചാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞോണ്ട് ഇനി പ്രവേശിക്കാലോ അല്ലേ ഇതെന്താത് അത് ഇവിടെ വെക്കേ ഇവിടെ വെക്കേ അത് തുപ്പക്കൊളാമ്പിയാ തുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുപ്പിലൊക്കെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണേ പിന്നെ മിറ്റത്തൊക്കെ തുപ്പിയാ വൃത്തിയായി പോയില്ലേ എന്നാ പിന്നെ ദൂരെ പോയി തുപ്പിയാ പോരെ അതിനിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ജോലി ഇല്ലേ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തുമാരി വീടാത് കാരണവന്മാരെ എല്ലാരൊക്കെന്ന ഒരുപാട് വളയ മാലയൊക്കെ പക്ഷെ എല്ലാം ഇതുപോലെ മുക്ക സ്വർണ്ണമൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഒരുപാട് കാശാവില്ലേ പക്ഷെ കാശുണ്ടാവുമ്പോ ഞാനും ഇതുപോലെ വാങ്ങും അതെ അഞ്ചാൾക്ക് താമസിക്കാൻ എന്തിനു ഇത്രയും സ്ഥലമൊക്കെ നടന്നിട്ട് നടന്നിട്ടും തീർന്നു അങ്ങോട്ടൊന്നും പോണ്ട എന്തേ ഒക്കെ അറച്ചിട്ടിരിക്കോ തുറന്നടക്കല്ലേ പൊടിയും മാറാലും ഒക്കെയാ അതിനെന്താ കുട്ടി കുട്ടി
ആവർത്തിക്കരുത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല വെറുതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നപ്പോ അവര് അവരെന്നെ ഇളയമ്മയാ സുഖമില്ല ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒച്ചും ബഹളം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ആ മതി മതി ശരിക്കും ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയിട്ടോ എന്തിനാ അവരെ അങ്ങനെ നീ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്തടത്തൊക്കെ കയറിച്ചെന്നേ വലിയ വലിയ തറവാടുകളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളില് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ഉണ്ടാവും കണ്ടാലും നമ്മൾ കണ്ടില്ല ആ നടിക്കുക ആ തവി ഒരു കപ്പ കൂടെ ആ തവി ഒരു കപ്പ കൂടെ അല്ല ആ കപ്പ ഒരു തവി കൂടെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞു മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാലും സംഭവിച്ചില്ലേശം കഞ്ഞി കൂടെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ കഞ്ഞിയല്ലേ ഞാൻ മാത്രം ചോറായിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാലും എന്തിനാ അവരിങ്ങനെ പാവം എന്ത് കഞ്ഞി എന്ന് പറയാ കാണാൻ ആ നോട്ടവും ശബ്ദവും ഈ സൂക്കന് മരുന്നൊന്നുമില്ലേ അത് അവരെ അന്വേഷിച്ചോളൂ കുട്ടി നോക്കണ്ട കച്ചേരി വെക്ക പോറെ എന്തു ആ വെടിമുട്ട ഒരു ശബ്ദം ഒക്കെ കേട്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ കാണാറില്ല രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കൂട്ടുകക്ഷി ഇതൊക്കെ മുങ്ങിയ ആ കള്ള് ഹാർമോണിയവും തവലയും ഓ പുതിയ ബോംബോ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇനിയിപ്പോ ക്യാമ്പിനകത്ത് വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലായിരിക്കും അല്ലേ 
എത്ര നേരമായി ഞാൻ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു താനൊന്നും മിണ്ടുന്നുമില്ല അത്രയ്ക്ക് വലിയ തെറ്റൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ തെറ്റു തെറ്റ് സമ്മതിച്ചു ശിക്ഷയും കിട്ടി ഇനി എന്നെ വിട്ടൂടെ ദയവായിട്ട് ഞാനും ചെയ്തത് തെറ്റ ശിക്ഷ വാങ്ങാൻ തയ്യാറുമാണ് പക്ഷേ എത്ര ദിവസം കുട്ടിക്ക് എന്നെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയും എനിക്കറിയാം എത്രയൊക്കെ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും തനിക്ക് എന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് തന്നെ ഉത്സവരാത്രിയിൽ കഥ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാൻ വന്ന ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ തറവാടുകളുടെ വഴക്കിന് വെറും സ്വത്തുകർക്ക് മാത്രമാണോ കാരണം വെറുതെ ആലോചിച്ചു പോവാണ് തലമുറകളുടെ ഓർമ്മകളുമായി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന വലിയൊരു തറവാട് അകത്തളത്തിനും അപ്പുറത്തു നിന്ന് എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചങ്ങലക്കിലുക്കം ഇരുപത് വർഷമായിട്ടും ആരും തൊടാതെ കിടക്കുന്ന ക്ഷേത്രകുളം എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹത എന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വടക്കുമ്പ്രോ തെക്കുമ്പ്രോ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പോവാ ദേവപ്രശ്നത്തിൽ കോളം ശുചിയാക്കിയിട്ട് ഉത്സവം തുടങ്ങാവൂന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് 
പറഞ്ഞത് ആഞ്ഞിലിമഠം തന്ത്രിയുമാവുമ്പോ അപ്പോ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രി മേഴത്തൂർ ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുമോ ഭഗതിയുടെ കാര്യാണ് കല്ലെഴുത്ത് തിരുത്തുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കാന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ പമ്പ സെറ്റ് പാർട്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊളമറ്റിക്ക് അഞ്ചു ദിവസം വേണ്ടിവരുമെന്ന് അവര് പറയണേ അതെയോ തിരുമേനി ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ല ഒക്കെ ഭംഗിയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കല്ലേ കാരണവന്മാരുടെയും ജയദേവന്റെ അഭിപ്രായം അതാച്ച പിന്നെ ആർക്ക എനിക്ക് ആയതിപ്പ് ഇതാ ഇപ്പൊ നന്നായി റിസീവറുമായി ആലോചിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇരു കൂട്ടരും യോജിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് വേണമല്ലോ രണ്ടാളും ഇതിലൊന്നും ഒപ്പിട്ടാൽ ആലോചന ഇനിയോ ഒപ്പിടാ കുട്ടി സത്യമുള്ള കൊള്ളാ ചരിത്ര നിങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ചിലപ്പോ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് വേണ്ടത്ര ഏത് കർമ്മവും ഉചിതമാണ് ആത്മാവിന്റെ ജാഗ്രത പിറകിലുണ്ട് ിപ്പഴുപ്പിന് വേണ്ടി ആടാനോ പാടാനോ വരുന്ന പെൺപിള്ളേരെ സംഘം ചേർന്ന് അപമാനിക്കും അല്ല മാമന ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഉക്കരം കാഴ്ച ഉണ്ട് അമ്പലക്കട കമ്പും കോലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നാലഞ്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ഒരുത്തനെ പെരുമാറുന്നു ആളാരാണെന്നറിയോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടരുത് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ശത്രു ചക്കപ്പുഴ കഥാകരണം ജയദേവൻ ഇനി അവൻ അധികകാലം കഥ പറയും തോന്നുന്നില്ല അതിന് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എന്റെ മോളെ എന്തുമാതിരി തല്ല അവന്മാർ തല്ലിയത് ഒന്നില്ലെങ്കിലും 
നമ്മളെ പോലെ വയറ്റുപഴുപ്പിൽ വന്നവരല്ലേ പാവം എന്റെ ഭഗവതിയാണ് സത്യം മോള് പിണഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല എന്നെ ഇവിടെ ആട്ടി പറഞ്ഞയച്ചാലും വേണ്ടില്ല മാമൻ അയാളെ രക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുമോളെ മാമൻ ഈ കാല് നിലത്തുറച്ചിട്ട് വേണ്ടേ എന്തു പറ്റി മോള് അയാളെ ഇത് കൂട്ട അപ്പോ കൂട്ടായോ എന്റെ ഭഗവതി ഈ പാതിരായ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരണം ആരേലും കണ്ടാല് പാതിരാക്ക് ഒരാൾ ഇറങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ എങ്ങനെയാ വരാണ്ടിരിക്ക തന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരിടത്ത് ഈ നേരത്ത് കണ്ടാല് ആളുകള് എന്താ പറയാന്നറിയോ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയ ഒരു കലാകാരനെ ഒരു കൂട്ടം പേര് ചേർന്ന് കയ്യേറ്റം ചെയ്ത വാർത്ത ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോ വളരെ ലേറ്റ് ആയി പോയി ഞാനെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ മതിയാ ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാം ശത്രുവിനെതിരെ മാതിരിയും കണ്ട് നിന്റെ എല്ലാം ഈ കാര്യത്തിന് അയച്ച എന്നെ വേണം പറയാൻ സാധിക്കില്ലേ പറയടോ ഞാൻ തന്നെ പോവാം അത് വേണ്ട ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്നും തിരുമേനിയാ ഇണങ്ങിയാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് മറക്കണ്ട പോകോ കുറിപ്പേ പുതിയ സന്നാഹങ്ങൾ വേണ്ടിവരും ഒരുക്കാം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള നാല് സ്വർണക്കലശമെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടാവും അതെയോ പിന്നെ നിധിയുടെ ഒരു പെറ്റി തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളേ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് ഇതിലെല്ലായിരുന്നു ഓടിയിരുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആൾക്കാരല്ലേ പിന്നെ കൊണ്ടിരുന്ന കണ്ടു കാണും കണ്ടു കാണുന്ന അങ്ങനത്തെ ഞാൻ പറയരുത് കണ്ടത് സമാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് 
പ്രശ്നം എന്തോരം മീന കുറെ നല്ല മീൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊരിക്കാം കുറച്ച് കറി വെക്കാം കുറച്ച് മീനവിലുണ്ടാക്കാം എന്താ ദോഷം ഭോജനത്തിൽ അമ്പലക്കുളത്തിലെ മീൻ നാട്ടുകാർ കേൾക്കണ്ട അയ്യേ ഞാനൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇന്നെന്തായാലും വെള്ളം പറ്റി അടുത്തറ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉറക്കം കളയണ്ട സ്ഥലം വിട ായി എന്താ ഇവിടെ നായരെ നിങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത് ഇതിലെ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടുണ്ട് ഇതില് നിധി ഉണ്ടെന്ന് അതെ ആ അതിന് ഒറ്റക്ക് എന്താ എടുക്കല ഒറ്റക്കല്ല ഈ നിധി എടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്രാമത്തില് ഒറ്റ കള്ളി ഷാപ്പ് ഉള്ളൂ എത്രയോ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് കള്ളി ഷാപ്പ് തുടങ്ങാനാ ഞാനിത് എടുക്കുന്നത് അനാഥ പ്രേതെന്നും അജ്ഞാത മനുഷ്യനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ മഹസ്ല എഴുതി തള്ളിക്കളയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ ചരിത്ര പുരുഷന്റെ അസ്ഥികൂടം ആരുടേതാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എനിക്കുണ്ട് അസ്ഥികൂടം ആരുടേതാണെന്ന് അറിയാമോ എനിക്കറിയാം എന്നാ പറയൂ അത് ഞാൻ പറയേണ്ടവരോട് പറഞ്ഞോളാം ആരെന്ന് വെച്ചാൽ പറയണോ അതൊരു തുക്കട ചായക്കടക്കാരനോട് പറയാനുള്ളതല്ലോ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു സാറേ ഈ അസ്ഥികൂടം ആരുടെയാണ് എന്താണ് എവിടത്തെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഏക മനുഷ്യന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇവരോട് പറയാൻ പാണ്ടോ അത് ഞാൻ പോലീസ് ഐ ജിയോടും സൂപ്പണിയോടും ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നിനക്കെന്താ വേണ്ട കൊല്ലല്ലോ ഇനി ഇതും കൂടിയേ ഉള്ളൂ പൂരാൻ പറഞ്ഞ പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഞാൻ കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിച്ച് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ഊന്നി ഊന്നി പറയുകയാണ് മതി മതി നിനക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് തരാട്ടോ നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ ഇരട്ട പറ്റുന്ന ഒരേ ഡ്രസ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഉത്സവം മാറ്റി വെക്കേ ബുദ്ധിമാന്ത്യം വടക്കും പ്രത്യേകം തെക്കും പ്രത്യേകം ഒരുപോലെ ബാധിച്ചുണ്ടോ നടന്നത് പണ്ടെന്നോ ആണെങ്കിലും അപമൃത്യു ആണേ കേസു ആയിട്ടുണ്ട് എന്ത് കേസ് പുല്ലറക്കാൻ വരുന്നവനും മൊന്തമോട്ടിക്കാൻ വരുന്നവനും കൊളത്തി വീണ് മരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അത് തീരുവോ തീരും തീരണം അല്ലാതെ പഴയ കാര്യങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനൊക്കെ പോയാൽ മനസ്സാവാച അറിയാത്ത സംഗതികൾക്കായിരിക്കും സമാധാനം പറയേണ്ടി വരിക അവസാന ഭാഗം പോലെ ഒടുവിൽ ഇവിടെയും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില സംഭവിക്കും കുളത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും പല രഹസ്യങ്ങളും പുറത്തു വരും Oh, 
मनुष्मा चाय कुमारे प्रभयारी वाल <laughs> 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 विधिये तरीस नोको अम्मा शरीर पुेल पोंकू शुद्ध कलश इन तीर इकूरी कलश ए नोब नंबीशन व्रदिंगलोटे 
ഒരുപാട്ടിക്കാലിന്റെ <laughs> 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 ഹ <laughs> 
അശ്വതി ബാലേന്ദ്രന്റെ മുറപ്പെണ്ണ അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹവുമാണ് ഇത് രണ്ടും മാധവം കുട്ടിക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് വെച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതെങ്ങനെയാ നടക്കുക മാധവം കുട്ടി സ്നേഹിച്ചു പോയതിന്റെ ദുരന്ത കഥയൊന്ന് തറവാട്ടിൽ തന്നെ ചങ്ങലയിൽ കിടക്കല്ലേ ശ്രീദേവിയളായ്മ എന്റെ കാര്യം വിടുക വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ബന്ധത്തിന് ഇത്രയും കാലത്തെ കുടിപ്പക അങ്ങോട്ട് തീരുമെന്ന് കുടിപ്പക പോറ്റി ആർക്ക് ആദ്യം പ്രസാദം കൊടുക്കണം പോസ്റ്റ്മാൻ ഏത് തറവാട്ടിൽ ആദ്യം കത്തിടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ എത്രയോ വേറെ കിടക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അന്വേഷിക്കണ്ട ക്ഷേത്രകുളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അസ്ഥി കൂടം കിട്ടി ആരുടെ മാതം കുട്ടി അന്വേഷിച്ചു ബാലേന്ദ്രനോ അതിപ്പോ അത്രയ്ക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ടെടുക്കണ്ടെന്ന അമ്മ പറയണത് പുല്ലറുക്കാൻ വന്നവന്റെയും മുന്ത മോട്ടിക്കാൻ വന്നവന്റെയും തലയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു തരം പഞ്ചതന്ത്ര കഥയുണ്ടാക്കി ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു അതൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അത്രയെങ്കിലും തോന്നി തുടങ്ങിയത് നന്ന് ജയദേവട്ടം പറയണത് കേട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയോ അറിയാവുന്ന പോലാണല്ലോ കുറെയൊക്കെ അറിയാം ചിലതൊക്കെ ഊഹാണ് തെളിയും അങ്ങൊന്നും കൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട കഥ പറയാൻ വന്ന ചെക്കൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന വഴിക്കങ്ങ് പോകും അധികം വിളയാന്ന് വെച്ചാ ആളില്ലേ നമുക്ക് കഥാപ്രസംഗക്കാരനല്ല ആ നൃത്തക്കാരിയും സംഘവുമാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ പ്രശ്നം എത്ര പേരുണ്ട് അവരുടെ സംഘത്തിൽ ആറ് ആ പെണ്ണിനെയും കുട്ടി ആറ് പേരാ പക്ഷെ അഞ്ചു പേരല്ലേ പുറത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആറാമത്തെ ആൾ ആ പെണ്ണിന്റെ തള്ളയാ എത്ര പ്രായം വരും ഒരിക്കൽ അകലെ കൂട്ടി ഒന്ന് കണ്ടതാ ഒരു പത്തമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായം കണ്ടേക്കും പുറത്തൊന്നും അവരങ്ങനെ വരാറില്ല അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ചില സാന്നിധ്യങ്ങൾ അർത്ഥവത്താണെന്ന് വരാം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി അല്ലേ നന്നായി ഇനിയിപ്പോ ശങ്കയൊന്നുമില്ലാതെ ഉത്സവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക മീനമൊന്നിന് കലശമെഴുതള്ളിപ്പ് മൂന്നാം നാൾ കൊടിയേറ്റം ചടങ്ങുകളൊക്കെ ആചാരമുറപ്രകാരം തന്നെ വേണം എന്തൊരു വിചിത്രായ ആചാരങ്ങളൊക്കെ എവിടെ എന്താ ഈ കലശ എഴുന്നള്ളിപ്പ് ദേവിയെ ആവാഹിച്ച കലശം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് മേലയുടെ ഉത്സവത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ചടങ്ങ് നവധാന്യങ്ങൾ നിറച്ച കലശം വ്രതം നോറ്റയാൾ മേലയിടത്ത് തറവാട്ടിലെ തെക്കതിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി പിന്നത് തലയിലേന്തി ദേശം ചുറ്റി എഴുന്നള്ളി ഓരോ തറവാട്ടിലെയും ഏറ്റവും മൂത്ത ഇളമുറക്കാരി കലശത്തെ വരവേൽക്കണമെന്ന് കലശം ദേവി സന്നിധിയിലെത്തി മൂന്നാം ദിവസം ഉത്സവം കലാപരിപാടി നടത്താൻ പറഞ്ഞവരെന്തിനാ അതും ഒരു ചടങ്ങാണ് ദേവിയുടെ മുന്നിൽ കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവര് കലശത്തോടൊപ്പം നാട് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കും ഓരോരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഓഹോ അപ്പൊ നമുക്ക് വഴിനീല കഥാപാത്രം നടത്താലോ അല്ലേ അയ്യേ അതെങ്ങനെയാ സാധിക്കുക കലശത്തോടൊപ്പം നടക്കുക അത്ര എവിടെയൊക്കെ തിരക്കി രാത്രിയിൽ മഠത്തിലോട്ടും ചെല്ലണം പറഞ്ഞു തിരുമേനി ശരിയപ്പോ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് അയാളെ അത്രക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കില്ല ഇയാളല്ല ഈ തടിയന്റെ തലവന തിരുമേനില്ലേ ഒരു ജാതി ഇളിയും നോട്ടവും ആ താടിയും ശരിയല്ല തിരുമേനി വിളിക്കണു തിരുമേനി തീരുമാനിക്കണു തിരുമേനി കൽപ്പിക്കണു തിരുമേനി അങ്ങനെ പറയണോ തിരുമേനി ഇങ്ങനെ പറയണോ ഇത്രക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കി പറയാൻ ആരാ ഇയാള് പത്തറുപത് വർഷം മുമ്പ് തെക്കു നിന്നൊരു നമ്പൂതിരി ഈ മേലയിടത്ത് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പുഴ കടന്നു വന്നു ഞാനിയായിരുന്നു തന്ത്രിയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് കാലങ്ങളുടെയും കളം അദ്ദേഹം കൃത്യമായി വരച്ചു പക്ഷെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ കളം വരച്ചപ്പോൾ മാത്രം തെറ്റിപ്പോയി ആളെ മനസ്സിലായി കാണും മേലയിടത്ത് ഭഗവതിയുടെ പഴയ ശാന്തിക്കാരൻ നമ്പൂതിരി എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്താണാവ് ശാന്തിക്കാരൻ തിരുമേനിയുടെ മകനല്ല നിങ്ങളൊന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ എനിക്ക് മുമ്പേ എന്റെ അച്ഛനും കേട്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ വയറ്റി കിടക്കുമ്പോ തന്നെ എന്റെ അമ്മ ഇട്ടേച്ച് അദ്ദേഹം എങ്ങോ പോയത് പാവം പോറ്റിയമ്മ പ്രസവിച്ച അച്ഛനില്ലാത്ത കുട്ടിക്ക് ലോകം നൽകിയത് എന്താണെന്നറിയോ പട്ടിണി അവജ്ഞ പുച്ഛം പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സിൽ അക്കരയ്ക്ക് വഞ്ചി കയറുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞയുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വയസ്സ
തിരിച്ചു വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അത് നിറവേറ്റാനുള്ള കരുത്തുമുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് എന്തിനാച്ച കലാകാരനാണ് അറിവുള്ള ആളാണ് എന്നെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓ നൃത്തക്കാരിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ എന്നെ തല്ലാൻ വന്ന രാത്രി തന്നെ വ്യക്തമായി നിങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നേർക്കുനേർ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാമെന്ന് എനിക്കും അറിയാമായിരുന്നു മനസ്സിലായി ഓരോ ഉത്സവകാലത്തും പുതുതായി എന്തൊക്കെയോ അറിയാൻ നീ പുഴ കടന്നു വരുന്നത് ഈ മഠത്തിലിരുന്ന് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്റെ അച്ഛന്റെ മരണത്തിന്റെ കാരണവും അതിന്റെ കാരണക്കാരെയുമാണ് എത്രയോ വ്യക്തം ഉത്സവരാത്രിയില് തറവാട്ടുകാരി ചേരി തിരിഞ്ഞ് പോരടിച്ചപ്പോ ഭക്ഷണം പിടിക്കാൻ പോയ നിന്റെ അച്ഛൻ വെട്ടും കുത്തുമേറ്റ് വീഴുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല എത്രയോ പേര് കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കൊണ്ട് കാര്യം തീരൂ തറവാട്ടിലെ ഈ ചേരിപ്പോരിന്റെ പുരാണം മേലേടത്ത് ഗ്രാമത്തിന്റെ നാടോടി കഥയാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ വിജയം എനിക്കറിയേണ്ടത് അതിന്റെയും പിന്നിലെ കഥയാണ് കഥ പറയാനാണ് നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായി അത് പറഞ്ഞ് കൈ നിറയെ കാശും വാങ്ങി സന്തോഷമായിട്ട് മടങ്ങിപ്പോവുക അല്ലാതെ നിഴലിന്റെയും നീന്തൽ കുളത്തിന്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രം അറിഞ്ഞേ പോകൂ എന്ന് വെച്ചാ പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു രാത്രി വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചെന്ന് വരും വേണ്ട ആരുമില്ല ഇവിടെ ഉറങ്ങിയവരെ ഉണർത്തണ്ട അമ്മയാണല്ലേ കലാകാരി കുട്ടിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ അറിയണമെന്ന് കേട്ടു രക്ഷകർത്താക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ അവൾക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കാവെന്ന് കരുതി വന്നതാ പകല് എന്നെ പോലെ ഒരാള് ഇവിടെ വന്ന് കയറിയാലേ അതങ്ങനെ ശരിയാവില്ലോ അവള് കുട്ടിയാണ് ആ കഥാപ്രസംഗക്കാരൻ ചെക്കനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ട് അത്ര നല്ലതല്ല അതവളോട് അവൾ കുട്ടിയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ തന്നെ എവിടെയോ കണ്ടപ്പോട്ടെ അമ്മയ്ക്കൊരല്പം വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിരോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആണുവാശാരി പഴയ കത്തിയുടെ മൂർച്ച ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പുതിയ കത്തിക്ക് അതിനേക്കാൾ മൂർച്ച വേണം
അമ്മായി കരശ്രമിങ്ങ എത്താറായി ശാലിനി എടുത്ത് ഇവിടെ ഈ പെണ്ണ് ശാലിനി ശാലിനി ചുണ്ണാമ്പിടിക്കണ്ട ീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രോധാത്ഭവതി സമ്മോഹ ക്രോധം നിമിത്തം കാര്യാകാര്യ വിവേകമില്ലായ്മ എന്ന സമ്മോഹം സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെയും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അമ്മേ പാതിരൊക്കെ എല്ലാം കെട്ടിപ്പറക്കി ഓടാനും മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേ കലശ മീനിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിഴയും പറ്റിയിട്ടില്ല ഉറപ്പാ മോളെ വാദിച്ച് നിൽക്കേണ്ട സമയമല്ലത് ആളുകൾ ഭ്രാന്തളിയിൽ നിൽക്കുക അവരെ കൈ കിട്ടിയ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ആരും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഭഗവതി പേടിയുള്ളവർക്ക് പോകാം നിൽക്കുന്നവർക്ക് നിൽക്കാം എന്തായാലും ജയദേവൻ സാറല്ലാതെ ഞാനില്ല നമ്മൾ ആണുങ്ങൾക്ക് മുങ്ങാം അതുപോലാണോ പ്രഭയുടെ അമ്മയുടെ സ്ഥിതി ആൾക്കാർ വെട്ടുകത്തിയും വടിവാളുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്തായാലും പോക്രതനം കാണിക്കുന്നവരെ പിടിച്ച് നാല് പിടഞ്ഞാൻ പടയ്ക്കും പിന്നെ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ തല്ലി കൊന്നോട്ടെ ബി കെ പി സാറിന്റെ പരിപാടി എന്താ എന്തായാലും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അവിടെ നിന്നതല്ലേ ജയദേവൻ സാറിന്റെ ചോറ് നിന്നോട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓടാൻ പോകില്ല പിന്നെ വിധി പോലെ വരട്ടെ എനിക്കിത് മുമ്പേ അറിയാം നമ്മുടെ ട്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹീറോമാരായി ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഫിലിം പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഭവിക്കുമെന്ന് വെടിയെങ്കിൽ വെടി വടിയെങ്കിൽ വടി എന്തിന് ഏതിന് മനോജ് കുമാർ റെഡി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണോ
കട മുഴുവനും അവന്മാരെ കാലിയാക്കിയല്ലോ എടി കല്യാണി ഇവിടെ ഇപ്പൊ അടിയും വെട്ടുകൂത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന തോന്നണേ പക്ഷെ പകലായിരുന്നു വല്ല മരക്കൊമ്പിലും കയറിയിരുന്ന് കാണാമായിരുന്നു തല പോണ്ടെങ്കിൽ വല്ല കാളവണ്ടിയും പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിപ്പറക്കി വല്ല വിധനെ അക്കരെ കടക്കാൻ നോക്കേണ്ട മനുഷ്യനെ ഇന്നെന്നെ പോലീസ് വരുവാവോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു പണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഉത്സവത്തിന് ഇവന്മാര് തമ്മിൽ തെല്ലിയതും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പേടിച്ച് ചാമ്പക്കൂനെ കയറി കിടന്നതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നോ ഇതിപ്പോ അന്നത്തെക്കാളും ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന തോന്നുന്നു എന്നാ പിന്നെ പോലീസ് വന്നത് തന്നെ അയ്യ പോലീസ് അയ്യോ പെണ്ണെന്തേ അപ്പോ എന്നെ തനിച്ചാക്കിട്ട് ചേട്ടനും പോവാണോ പഴയ ആ മനോബലൊക്കെ കെ കെ ചിറ്റ്സിന് ഇപ്പൊ ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കുട്ടി കുട്ടിയുടെ രക്ഷ നോക്കിയോളൂ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ പോവുക അപ്പൊ ചിട്ടിപ്പണമൊക്കെ ചിട്ടിപ്പണമൊക്കെ പോട്ടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവനല്ലേ വരുത് തെക്കുമ്പറന്നും വടക്കും പറന്നും പറഞ്ഞ് കൊറേ പിശാശുകൾ ആയുധായിട്ട് നടക്കല്ലേ അതിന് ചിട്ടിച്ചാട്ടൻ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും ഇല്ലല്ലോ അതല്ലേ എനിക്ക് പറ്റി കുഴപ്പം എന്റെ ഈ ജന്മം നായ നക്കി ഇനിയും എനിക്കൊരു ജന്മം ഉണ്ടാവും കുട്ടിക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു ജന്മം അന്ന് നായ നക്കാണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ <laughs> ഈ തിരുമേനി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുഞ്ഞിനറിയില്ല തെക്കും പ്രത്യുന്ന ചങ്ങലയെ കിടക്കുന്ന മേലെയടുത്ത് ശ്രീദേവി കുട്ടിയുടെ ഈ വലിയ കാര്യക്കറിയാം വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം മേലെയിടത്തെ വലിയ കാരണം അവർക്ക് തിരുമേനി ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിശ്വാസമായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ വലം കൈയായി തിരുമേനി അയാളുടെ ഉന്നം ശ്രീദേവി കുട്ടിയെ സ്വന്തമാക്കി എല്ലാം കൈയടക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ശ്രീദേവി കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അയാളായിരുന്നില്ല
കുളത്തിൽ താഴ്ത്തിയ ശവം ഇന്ന് അസ്ഥികൂടമായി പൊന്തി വന്നു അന്ന് അന്ന് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ ആ കുഞ്ഞ് മേലെടുത്ത് ഭഗവതിയുടെ പുണ്യാണ് എന്റെ മോള് നീ തൊട്ട ദേവിയുടെ കലശശുത്താവില്ല നിന്റെ വിരലും തൊടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി പൂജാമുറിയിൽ തപസിരുന്ന കലശം അത് തറവാട്ടിലെ ഈ സന്തതിയെ തലയിലും താഴത്തും വെക്കാതെ വളർത്തിയത് പെറ്റമ്മയുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാലിപ്പോ തറവാട്ടിലെ ചാരും ഒന്നും വേണ്ട ആരുടെ അവകാശവും വേണ്ട പക്ഷെ അമ്മ ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് കണ്ടാ മാത്രം മതി പിന്നീട് ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ച് മടങ്ങി വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പ്രഭയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം തെക്കൻ പുറത്തേക്ക് അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഏതോ ഒരാൾ പാവപ്പെട്ട ശാന്തിക്കാരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഭാര്യയെ പിഴപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചു പട്ടിണിയിൽ വളർന്നു എച്ചിലിന് വേണ്ടി പോലും ഇരക്കേണ്ടി വന്നു എവിടെ നോക്കിയാലും പുച്ഛിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ സഹികെട്ടപ്പോൾ ഒളിച്ചോടി ഒരുപാട് അലഞ്ഞു ഒട്ടേറെ പഠിച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇതേ മേലെടുത്ത് ഗ്രാമത്തിൽ ശക്തനായി തിരിച്ചെത്തി എന്തിനാണെന്നോ നിന്റെ അമ്മ ശ്രീദേവിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ അങ്ങനെ ഈ തറവാട് പിടിച്ചടക്കാൻ തെറ്റിപ്പോയി എല്ലാം ഒരു കഥ പോലെ കേൾക്കുമ്പോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ Thank <laughs> you. 
वर्षा लहड़ा श्रीदेवी कुटिया मोहिचा विषम इशेष नी श्रीदेविये सुंदर